Hello everyone! In tonight's episode, Justice is Served. Dahil matapos ang isang dekada, lumabas na ang hatol sa Maguindanao Massacre Case. Samantala, sa mga naghahanap ng trabaho abroad, lilimitahan daw muna ang pagpapadala ng OFW sa Saudi Arabia. At kilalanin si Happy, ang matinik na canine ng PIDEA. Live streaming first before airing on GMA News TV, I'm Atom Araulio. Stand with us, stand for truth. Guilty beyond reasonable doubt ang hatol sa 28 akusado sa Maguindanao Massacre. They are hereby convicted and sentenced to suffer the penalty of imprisonment of reclusion perpetua without paroles pursuant to RA 9346. Among them are members of the Ampatuan clan. Former Datu Unsay Mayor Andal Ampatuan Jr., former ARMM Governor Zaldi Ampatuan, the late Anwar Ampatuan Sr., Anwar E.P. Ampatuan Jr., and Anwar Sajid Ulo Ampatuan. They were found guilty for 57 counts of murder at sinintensyahan ng parusang reclusion perpetua or a maximum of 40 years without parole. Ilang pulis din at civilians ang nabigyan ng parehas na parusa. Meanwhile, 6 to 10 years imprisonment naman ang parusa sa ilang itinuturing na accessories to the crime, kabilang ang labing apat na pulis at ang ampatuan aid na si Bong Andal. Higit limang po naman ang acquitted, including four ampatuans, Akmad Tato Ampatuan, Sajid Islam Ampatuan, at si Jonathan and Jimmy Ampatuan. The court also ordered the arrest of 80 more who remain at large. November 23, 2009, nangyari ang itinuturing na worst election-related violence sa bansa at single deadliest attack on the press. Pinagbabaril at pinatay sa bayan ng Ampatuan ang 58 biktima, 32 sa kanila mga miyembro ng media. Hanggang ngayon, hindi pa rin nakikita ang labi ng ikalimamputwalong biktima ang photojournalist na si Reynaldo Momay. The court acquitted all the accused over his death and dismissed his family's claim for damages. Papunta sana noon ang grupo sa pagkafile ng candidacy ni Ismael Magudadatu who was then running against Andal Ampatuan Jr. for Maguindanao Governor. Masaya man sa naging hatol, inaasahan daw ni Magudadatu na tatagal pa ang paghahanap nila ng hustisya para sa lahat ng biktima. Nagsabi na rin ng kampo ng mga ampatuan na aapela sila. Kabilang ang mga miyembro ng media sa mga nag-abang ng hustisya para sa kanilang mga kasama, Anthony Esguera has more. Sinalubong ng masayang hiyawan ang verdict ni Judge Jocelyn Solis Reyes sa ampatuan massacre. Tila na pawi ang isang dekada ng pagluluksa at walang patid na paniningil ng hustisya. Justice now! Convict ang patuan! Justice now! Pero bago ang promulgation, nagkagirian pa ang mga police at media rights defenders ng tanungin ng NUJP o National Union of Journalists of the Philippines kung bakit kinumpiska ang kanilang mural. Mural lang naman yung hindi namin, di ba? Is it a security threat? Siguro naman kinapkapan nyo kung may bomba sa loob. Wala naman, di ba? Convict! 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 Ang patuwans! Maya-maya pa ay dumating na ang convoy ni Judge Solis Reyes at sa loob ng isang korte sa Camp Bagong Diwa, binasahan na ng sakdal ang 101 na accused sa karumaldumal na pagpatay sa 58 na tao. Finally, after a decade, the Ampatuan brothers were found guilty of murdering 58 people, including 32 journalists, in the worst election-related violence in the history of the Philippines. Guilty beyond reasonable doubt ang hatol sa magkapatid na Zaldi at Andal Ampatuan Jr., Ang kanilang kapatid na si Sajid ay acquitted for reasonable doubt. Akong tayo na mayroong conviction, nalulungkot tayo na marami ang napawalang sala, pero yun ay uh, desisyon na ng korte. Ikinagagalak natin na ang mga primary suspect sa kasong ito ay uh, uh, tuloy ang mananagot sa krimen na ito. Gaya ng NUJP, nakikita po natin ito bilang partial victory. Bakit siya partial? Sapagkat una, hindi lahat ay na-convict. Inaasahan sana natin yung isang daan at isa na nililiti sa kasalukuyan, lahat sila ay may conviction. Sa 101 na natitirang defendants, 28 lang ang sentence to reclusion perpetua at 55 naman ang napawalang sala, karamihan mga pulis. Maaari pang iapila ang desisyon ng bababang korte hanggang sa Supreme Court. Kaya nangako ang NUJP at iba pang grupo na hindi sila magpapakakampante lalo na 80 suspects pa ang at large hanggang sa ngayon. 
Ilang oras naman matapos ang promulgation, lumabas na ang mga convicted. Mahigpit ang seguridad at may air cover pa. Bakas naman sa mga mukha ng kaanak ng mga biktima ang pagod at saya. Sa wakas, may hatol na. Isang magandang pamasko ang kanilang natanggap habang tinatanaw ang mas malaking pag-asa. Mga kapatid ko po, siya ito sa pamilya ko sa Jensen. Ito na, may stisya na tayo. The road to justice is long and winding. And after a decade, a partial victory is won. The families and supporters of the victims of the Ampatuan massacre are determined to fight until justice is fully served. I'm Anthony Esguera and I stand for truth. So the latest breaking news is that former President Pinoy Aquino has gone for a routine checkup sa Makati Medical Center. Sa isang banda, hindi ito surprising because we know that former President Pinoy was a chain smoker. So there were already concerns about his health even when he was the president. Moreover, sinabi ng former presidential sister Chris Aquino that his brother is unwell. And that is why he actually missed the commemoration of Ninoy Aquino's death August earlier this year. According to Chris Aquino earlier this year, quote unquote, he is sick, he's not okay. I'm not at liberty to say what's wrong with him because that's up to him. But kinakabahan ako kagabi because I was wearing a bracelet, I was not moving, sumabog yung bracelet. So um, these three years have been tough on him. I'm sure dad will forgive me if I make this about Noy. Hindi dapat kinakrucify ang naging mabuting tao. So for the past few months, there have been already health concerns with respect to former President Aquino. Moreover, wag natin kalimutan na there seems to be a trend kung saan former presidents and leaders of this country, especially pag persecuted sila, they seem to go a little bit unwell. Remember former President Arroyo when she used to wear neck brace during the time that she was persecuted by President Aquino? Now it seems President Aquino is unwell as he is being persecuted by the current administration under President Rodrigo Duterte. Bakit malaking issue yung health of the former president? In fact, over the past few weeks, nakita natin na former President Aquino has been back in the public space. President Aquino's stature as the de facto leader of the opposition was very clear. Nakita natin over the past few weeks, he made major statements about the controversial decision of President Duterte to fire Lenny Robredo, who also comes from the Liberal Party of President Aquino, as the drug czar of the Philippines. So in many ways, what happens to President Aquino has a lot of implication for what happens in the Philippines under President Duterte. Kailan lang, I had the chance also to talk to President Aquino when he reacted to one of my columns in the Philippine Daily Inquirer. Throughout our long conversation on telephone, I noticed that he was actually quite robust. He gave a lot of detailed discussion. I sensed strength. I was concerned about the health of the former president as we should be concerned about all our president. But it seems he was well enough as far as our conversation was concerned. So baka this was just a routine checkup. Nonetheless, what is clear is that it seems time is not so kind to former president in the Philippines. So many wonder what should President Duterte look forward to as he nears the end of his term and he looks into retirement from politics. Maliit pero matinik sa kanyang trabaho ang K9 unit ng Pidea na si Happy. Kilalani natin siya sa kwento ni Shaila Garden. Ipinakita ng Bureau of Customs and Media ang kahong ito na naharang at in-examine sa warehouse ng isang shipping company sa Pasay City. What looked like a set of speakers flown in from the United States turned out to be hiding 20.8 kilos of shabu or crystal meth. Estimated to be worth over 141 million pesos. Because of the profiling techniques of our customs and in co coordination also with PIDEA, we were able to apprehend this. Hindi man na-discubre sa point of origin pa lang, hindi ito nakaligtas sa PIDEA agent na ito. Ang K9 Jack Russell Terrier na si Happy. Siya ang nakaamoy ng anomalya, ang tinatagong shabu na nakasuksok sa speakers. Ako po si Ikito Marlon Mupan, ang handler ni Happy. Nagsimula ako siyang hawakan year 2013. Ako po yung nagduro sa kanya na matuto sa pag ng mga drugs. At marami na rin siya ngayong nahuli at na, ano, na pakulong na. Canine profiling kami. Sa mga bagay, sa mga kaya sa cargo. Ikutin namin yan. Pag meron siyang naamoy doon na isang bagay, itatagal siya doon, inaamoy-amoy niya. Hanggang sa pagka whiskraps na siya, ayun na yun, positive na yun. 
kadalasan po ng mga kainain, medyo mas malalaki, no? Ano po reaksyon ng mga tao na ganito lang siya kaliit? Ah, sabi, cute, siyempre. Ang cute naman ng ano mo, aso mo, gano'n lang. Yeah, ganun, karamihan ang sinasabi nila. Happy! <laughs> happy, happy! Ligit dito! Ayon kay Deputy Commander Gerald Javier ng NAIA Interagency Drug Interdiction Task Group o IADITG, sa taong 2019 ay nakapagsagawa sila ng 27 operations. 14 of these are with HAPI's assistance. We are uh, here to protect yung airport natin sa pagpasok at paglabas ng mga illegal na droga. Yung mga nagtatangka magagamitin ng airport to through uh, passengers, through mail and parcels. Our K9 is... Uh, one of our best tools here. Of course, uh, canine dogs or trained dogs for narcotics. Seryoso man sa trabaho, mahilig ding makipaglaro si Happy. Lalo na sa paborito niyang kabanding na si Kuya Marlon. Umaharot siya. Lalo na pag uh, hilawak-hawakan siya at tumitihaya yan. Uh, Gano'n kadalas po kayo mag-training or mag-practice sa exercise? Uh, pag off-duty namin, nag-refresh kami, Lagi, na, lagi namin silang pinapan sa drugs para hindi makalimutan yung, yung odor ng anuman. Happy is one of PIDEA's 171 NDDs or Narcotic Detection Dogs. Sa tulong daw nila, mas napapadali ang monitoring at interdiction operations sa NAIA. They serve as a, yung non-invasive tool namin. Eh. And they are, ang sabi nga nila, yung mga aso, is, yung smell nila very powerful. Yeah. The numerous bags are passing this this uh, airports every day. So, uh, yung mga tao, mas mahirap natin na ma-identify if there's indeed a, an illegal uh, contraband there. Kaya naman talagang hindi matatawaran ang servisyong hatid ng mga canine na tulad ni Happy. Mula dito sa NAIA, ako si Shai Lagarde and I stand for truth. The Labor Department will limit the deployment of OFWs to Saudi Arabia. Nico Wahe has more. Home away from home na kung ituring ng ilang Pilipino ang Kingdom of Saudi Arabia. Sa dami kasi ng overseas Filipino workers doon, animoy na sa Pilipinas ka. Ayon sa tala ng POEA o Philippine Overseas Employment Administration noong 2017, aabot sa halos 200,000 ang mga bagong hire ng mga OFW sa Saudi Arabia. Dagdag yan sa humigit kumulang na isang milyong Pinoy doon. Kaya naman, nananatili itong top 1 destination ng mga nagtatrabaho abroad. Ang makikita nyo sa akin likuran ay ilang mga OFW na pabalik na sa mga bansang kanilang pinagtatrabahuhan. Sa ating pagtatanong, nalaman natin na nasa 60 to 70 percent ng mga nakaupo dyan ay papuntang Saudi Arabia. Si Edward, na isang electrical engineer, pabalik-balik na sa Saudi sa pag-asang mas gaganda ang kanyang buhay. Naabutan ko siya nag-aayos ng kanyang mga papeles para makabalik sa Saudi sa ikatlong pagkakataon. Maganda yung offer compared dito sa Pilipinas. Malaki talaga kasi halos walang uh, magagastos doon. So, uh, in terms of employment, talagang uh, mas mabilis yung uh, pag-iipon. Ayon kay Edward, sampung beses na mas malaki ang kanyang sahod doon kada buwan kaysa sa sinasahod niya rito sa Pilipinas. Swerte lang daw siya sa nakuha niyang employer dahil maganda ang pasahod. Kapag nakaipon na, babalik na raw siya sa Pilipinas para magnegosyo. Kung may mga pinalad, may ilang hindi. Katulad ng nasa 13,000 repatriated OFW o yung mga sapilitang napauwi ng Pilipinas dahil sa pangaabuso ng kanilang mga employer. Sa panahon pa lang yan ni Pangulong Duterte. Yan ang dahilan kung bakit ipinag-utos ng DOLE o Department of Labor and Employment na limitahan muna ang pagpapadala ng mga OFW roon. Mabagal daw kasi ang aksyong ginagawa ng gobyerno ng Saudi Arabia. May mga OFWs po dahil doon na pinauwi at hindi pa po nakakatanggap ng kanilang mga salaries. No? Uh, napakalaking halaga po ng kanilang uh, inaantay. May mga decisions na pero hanggang sa ngayon hindi pa po sila nababayaran. Tila wala raw talabang pagsulat sa kanila ni Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay sa issue. Nasa mahigit 4 na bilyong piso para wang hindi nababayaran ng Saudi sa mga OFW. Bukod sa hindi pagbabayad, isa ring dahilan ng paglimita ng mga OFW papuntang Saudi Arabia ay dahil nagkukulang na ang manpower sa sarili nating bansa, partikular sa mga construction worker at maging ang mga electrical engineer gaya ni Edward. Eh, kung maalala ninyo, meron pong habilin din ang ating uh, Secretary of Labor na babaan natin yung deployment ng ating construction workers dahil sa programa dito sa ating bansa, itinatawag nating Build, Build, Build program na kung saan po marami po ang uh, 
uh, demand at mataas po ang demand. Kaya dahil po sa shortage ng ating mga construction workers, isa yon sa lilimitahan din natin. Kasama po yung mga engineers din. Pero paano nga ba ang magiging proseso ng paglimita ng mga OFW? Lahat po ng mga trabaho na pwedeng uh, maging source ng mga tinatawag nating welfare cases na kung saan mataas yung bilang nating welfare cases, yun po ang lilimitahan natin. Balak ng dole na sa susunod na taon simulan ang pagbabawas ng pagpapadala ng Pinoy sa Saudi Arabia. I am Nico Wahe and I stand for truth. That's all for now. Pwede niyo pong balikan ang aming mga stories sa Facebook and YouTube. Don't forget to comment, like, and share. See you again tomorrow. I'm Atom Araulio. Stand with us. Stand for truth.